హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ మే థర్టీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందీలోని ఎడిటోరియల్ చూద్దాం ఈ వీడియోలో కలబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆఫుల్ సైలెన్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆఫుల్ సైలెన్స్ అనమాట అంటే ఇది ఒక భయంకరమైనటువంటి భయానకమైనటువంటి భీతి కొలిపించే ఒక అంటే నిశ్శబ్దం అనమాట ఇప్పుడు మనకు భారత భారతదేశానికి ఒక చైనాకి మధ్య చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో బార్డర్ సిచ్యువేషన్స్ అనేవి నడుస్తున్నాయి అనమాట సో వివాదాస్పదంగా ఉన్న విషయాన్ని అంటే వీళ్ళు చాలా సైలెంట్గా ఉన్నారనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏదో మనకు అంటే ప్రశాంతంగా ఉన్నదే వినాశనాన్ని కోరుతుంది అనే అంశం కింద చూసుకుంటే కనుక వీళ్ళు ఇంత బార్డర్లో ఇంత జరుగుతున్నప్పటికి కూడా ఈ రెండు దేశాల నాయకులు అనేవాళ్ళు ఏమి జరగనట్టు ఏమి అంటీ ముట్టున్నట్టు ప్రశాంతంగా సైలెంట్గా ఉన్నారనమాట అది ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిని తీసుకొచ్చే విధంగా ఉంది ఈ సైలెన్స్ని వాళ్ళు వీడి ఈ యొక్క నిశ్శబ్దాన్ని వాళ్ళు వీడి ఇద్దరు ఒకరినొకరు చర్చించుకొని అంటే ఈ సైలెన్స్ అనేది ఈ యొక్క నిశ్శబ్దం అనేది రాబోయే కాలంలో ప్రమాదకరమైనటువంటి యుద్ధానికి దారితీసేది ఇలాంటి ఏదైతే ఈ యొక్క ఏదైతే నిశ్శబ్దాన్ని వీడి వీళ్ళు ఇద్దరు చర్చల్లోకి వెళ్ళి రెండు దేశాల చర్చల్లోకి వెళ్ళి శాంతియుతంగా ఈ యొక్క సమస్యను పరిష్కరించుకొని ఈ యొక్క లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ని ఇద్దరు నిర్ధారించుకొని ఇంతకుముందు పరిస్థితులను తిరిగి పునరుద్ధరించాలి అని చెప్పే ఆర్టికల్ అండి చూద్దాం ఒకసారి ఇండియా మస్ట్ పబ్లిక్లీ క్లారిఫై ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ విత్ చైనా ఎలాంగ్ ద ఎల్ఏసి అంటే ఇప్పుడు భారతదేశం అనేది పబ్లిక్గా అంటే ఈ యొక్క అందరికీ ప్రజలందరికీ తెలిసే విధంగా ఈ యొక్క చైనా అంటే ఆ ఎల్ఏసి దగ్గర లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ దగ్గర ఏదైతే చైనాతో ఉన్న వివాదాన్ని ఆ సిచ్యువేషన్ని అందరికీ తెలిసే విధంగా సీరియస్నెస్ని ఆ సీరియస్నెస్ తెలిసే విధంగా బయటికి చెప్పాలి అని చెప్తున్నారనమాట ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్లో కలబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఇస్తున్నాను అనమాట ఎవరైనా ఈ వీడియోని చూడబోయే ముందు కానీ లేదా ఈ యొక్క ఆర్టికల్ని పేపర్లో చదవబోయే ముందు ఒకసారి ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని మీరు చూసుకున్నారనుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది దీంతోపాటు నేను ఈ యొక్క హిందూ ఈ పేపర్ను కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీలో లేదో వాళ్ళు ఈ యొక్క పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదవడానికి ట్రై చేయండి ఇక డిఫికల్టీ వర్డ్స్లోకి వస్తే ఆఫుల్ నాస్టీ టెర్రిబుల్ భయంకర కిర్మిషింగ్ బ్యాటిల్ క్లాషు తగువు అగ్రెషన్ హాస్టాలిటీ బిలిగరెన్స్ శత్రుత్వ ధోరణి దురాక్రమణ సోబర్ సీరియస్ సెన్సిబుల్ మత్తు లేని కైపు లేని ఎంటైల్ నెసెసిటేట్ డిమాండ్ అవసరము నెగోషియేషన్ టాక్స్ డైలాగ్ చర్చలు అగ్రెసర్ అటాకర్ ఇన్స్టిగేటర్ దురాక్రమణదారుడు అక్రమణదారుడు డినే డిస్ఓవ్ డిస్క్లైమ్ బాధ్యతను నిరాకరించు డిమార్కేషన్ సపరేషన్ డివిజన్ సరిహద్దు రేఖను గుర్తించు కాన్ఫ్లిగేషన్ ఫైర్ బ్లేజ్ దావాలము వెనరబుల్ ఎండేంజర్ ఎట్ రిస్క్ హాని కాంటెంప్లేట్ కన్సిడర్ పాండర్ భావించు కాన్సెన్సియస్ అగ్రిమెంట్ హార్మోనీ సర్వామోదము అసర్షన్ స్టేట్మెంట్ డిక్లరేషన్ నొక్కి చెప్పటం ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే నియర్లీ ఏ మంత్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ స్క్రీమిషర్స్ ఆన్ ద ఎల్ఏసీ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనీస్ సోల్జర్ వర్ రిపోర్టెడ్ ద సిచ్యువేషన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ స్టిల్ అపియర్ టు బి టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఒక నెల రోజులు అవుతుంది మన భారతదేశంలోని యొక్క సోల్జర్లకి యొక్క చైనీస్ సోల్జర్కి మధ్య చిన్న తగువ అనేది ఏర్పడి ఒక నెల రోజులు అవుతున్నప్పటికీ కూడా అంటే ఎక్కడ ఈ యొక్క లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ దగ్గర ఎల్ఏసీ దగ్గర గొడవైనప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది ఇంకా కొంచెం భయానకంగానే ఉందన్నమాట వై దేర్ హ్యాజ్ బీన్ నో అఫీషియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాజ్ హ్యాపెండ్ దేర్ సిన్స్ మే ఫిఫ్త్ ద డే ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఎట్ ఆ ప్యాంగ్యాంగ్ టిసో was uh, reported there is uh, enough information to conclude this that uh, this is the most serious such stand of india and china have seen in years ante ippudu varaku kuda ee may 5th tarikuna oka first incident anedi pangangso ane oka area lo nadi prayavaha pranthamlo jarigindi anamata ఆ దాని యొక్క క్లారిఫికేషన్ అనేది ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు కానీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఇది ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ చైనా భారతదేశానికి సంభవించిన పెద్ద సీరియస్ అనమాట అంటే ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి యొక్క గొడవ కావచ్చు తగ్గు అయ్యి ఉండవచ్చు అనమాట జరిగిందని మాత్రం చెప్పొచ్చు యాజ్ రిపోర్టెడ్ బై ద హిందూ సోర్సెస్ సే దట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ చైనీస్ సోల్జర్స్ ద అగ్రెషన్ విత్ విచ్ ది హ్యావ్ డెల్ట్ విత్ ద ఇండియన్ సోల్జర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇండికేట్ స్ట్రాటజైజ్డ్ యాక్షన్ బై చైనీస్ కమాండర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొ
the fact that both sides have reportedly mentioned that the talks are on is also proof of an ongoing situation kani ippudu rendu prabhutvalu rendu prabhutvalu rendu sayilu undi prabhutvalu anevi chaala varuku ante vaati pattichukokunda mattu lekunda kaip lekunda ante ee yokka prabha edaithe situation tari jarigindo danni etuvandi pattichukokunda gaani danni yokka prabhavam lekunda vyavaristhundi anamata so ilanti vidhanam kuda entante raaboye kaalamlo ongoing ante critical situation ni ki oka addam patte vidhanga undu anamata ee yokka paristhulu anevi a full de escalation will entail soldiers being able to return to their normal lac patrol patrols something military officers say will probably need a high level political intervention and for the india side an insistence that a chinese soldiers who appear to have been the aggressors returning to positions they previously held అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏదైతే ఈ యొక్క డిఎస్కలేషన్ అంటే బాగా ప్రభావవంతంగా ఉన్న పరిస్థితిని తగ్గించాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది ఇలాంటి అవసరం తగ్గించేసి ఇంతకుముందు ఏదైతే లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటి ఒక పెట్రోల్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఒక విధానం గస్తీ విధానం ఏదైతే ఉందో అది తిరిగి పునరుద్ధరించాలి అంటే హై లెవెల్ ఇంటర్వెన్షన్ పొలిటికల్ ఇంటర్వెన్షన్ కావాలి అంటే పెద్ద స్థాయిలో నేతల యొక్క రాజకీయ నేతల యొక్క వాళ్ళ యొక్క జోక్యం అనేది అవసరం అనమాట దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఇండియా సైడ్ అయితే వీళ్ళకి అవసరం అయితే దాంతోపాటు ఈ చైనా సైడ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ సోల్జర్స్ ఎవరైతే దురాక్రమణ గురి చేశారో ఒక కారణం అయ్యారో వాళ్ళందరూ మళ్ళీ ఎన్నికిపోయి ఇంతకుముందు ఏవైతే పొజిషన్లో వాళ్ళు ఉన్నారో అంటే ఇంతకుముందు సాధారణ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఏవైతే పొజిషన్లో వాళ్ళు ఉన్నారో అక్కడ కనుక ఉంటే ఈ సమస్య అనేది సర్దుమణిగిపోద్ది అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఒక ఆర్మీ యొక్క హయ్యర్ అఫీషియల్ ఒక కథను చెప్పాడనమాట చెప్పాడనమాట ఇన్ ద మిడెస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఆమ్ సెన్సిటివ్ నెగోషియేషన్స్ ద ఇంటర్వెన్షన్స్ బై ద యుఎస్ కమ్ యాజ్ ఇన్ ఆపర్చున్ డిస్టింగ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ కానీ ఇప్పుడున్న ఇలాంటి అంటే ఇబ్బందికరమైన నెగోషియేషన్స్ చర్చల మధ్యలో ఇప్పుడు యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనే ఆయన ఆయన ఏం చేశాడో ఆయనకు అవకాశంగా తీసుకొని ఈ యొక్క ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్ని ఆయన క్యాష్ చేసుకుందామని చూస్తున్నాను అనమాట ఒక నెగోషియేషన్ చర్చలు జరపాలి నేను ఒక మీడియేటర్గా ఉంటానని చెప్పేసి ద ఫస్ట్ కామెంట్ లాస్ట్ వీక్ బై ఏ దెన్ సీనియర్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ అఫీషియల్ ఎక్యూజింగ్ చైనా ఆఫ్ బీయింగ్ అగ్రెసర్ ఆన్ సెవరల్ ఫ్రంట్స్ అండ్ పోజింగ్ ఏ థ్రెట్ టు ఇట్స్ అ నైబర్స్ వాజ్ ఫాలోడ్ బై ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్స్ ఆఫర్ దిస్ వీక్ టు మ్యాండేట్ బిట్వీన్ ఢిల్లీ అండ్ బీజింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అంటే లాస్ట్ వీక్ మనం చూస్తే ఈ యొక్క అమెరికాకు చెందినటువంటి ఒక సీనియర్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీషియల్ ఒక అతను ఏం చెప్పాడంటే ఈ యొక్క చైనా అనేది ఈ యొక్క దురాక్రమణ విధానాన్ని చాలా ఎక్కువగా వ్యవహరిస్తుంది దీనివల్ల ఏంటంటే దాని పొరుగు దేశాలతో చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి అని ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన కొన్ని వారం ఒక వారం తర్వాత డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు ఒక వీక్ తర్వాత వీళ్ళిద్దరి మధ్య నెగోషియేషన్ జరుపు జరుపుతాను అంటే నేను చర్చలకు ఒక మధ్యవర్తి లాగా మీడియేటర్ లాగా ఉంటానని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడనమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఢిల్లీ కావచ్చు బీజింగ్ కావచ్చు ఈ అంశం మీద ఒక మ్యాండేట్ అంటే ఒక చివరికి ఒక ఆమోదం విధి లాంటి ఒక విధానాన్ని తీసుకురావాలి అంటే వేరే వాళ్ళ జోక్యం లేకుండా వీళ్ళిద్దరే ఈ యొక్క సమస్యను పరిష్కరించుకునే విధంగా వీళ్ళు చర్చలు జరపాలన్నమాట నేదర్ కమెంట్ అపియర్స్ టు హ్యావ్ బీన్ మేడ్ ఇన్ అ కన్సల్టేషన్ విత్ ఇండియా అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఈ యొక్క అమెరికా యొక్క సీనియర్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్లో అఫీషియల్ కానీ లేకపోతే ట్రంప్ కానీ చేసిన ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లకు కూడా ఇండియా అనే దాని యొక్క అంటే ఆ ఇండియా యొక్క జోక్యం అనేది లేదు ఇండియా యొక్క వాళ్ళు ఏంటువంటి అంటే అప్రూవల్ తీసుకోలేదనమాట ఇండియా దగ్గర నుంచి ఎటువంటి సమ్మతి లేకుండానే వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారనమాట ఇండియా హ్యాజ్ మేడ్ ఇట్ క్లియర్ దట్ ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ మిస్టర్ ట్రంప్స్ ఆఫర్ అండ్ హ్యాజ్ డినైడ్ హిస్ క్లెయిమ్ దట్ హీ స్పోక్ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ ఆన్ ద ఇష్యూ అంటే ఇప్పుడు ఇండియా ఏం చెప్పింది అంటే ఈ యొక్క ట్రంప్ ఆఫర్ని అంటే సున్నితంగా ఏంటంటే తీసి పక్కన పెట్టింది దాంతోపాటు ఈ విషయం ఈ అంశం మీద మోడీతో ట్రంప్ మాట్లాడుకుందా మాట్లాడదామంటే దాన్ని కూడా మన భారతదేశం ఒప్పుకోలేదు అనమాట ద గవర్నమెంట్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నౌ మస్ట్ బీ టు ఎండ్ ద కరెంట్ స్టాండ్ ఆఫ్ అండ్ దెన్ ఫర్ ఇట్స్ సీనియర్ అఫీషియల్ టు ఎంటర్ సీరియస్ టాక్స్ ఆన్ ఎల్ఏసీ డిమార్కేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మన భారతదేశం యొక్క ఫస్ట్ విధి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడున్న ఏదైతే ఈ యొక్క స్టాండ్ ఆఫ్ గొడవ ఏదైతే ఉందో ఇద్దరి మధ్య ఉన్న గొడవని ముందు దాన్ని తగ్గించాలి ఆ తర్వాత ఒక సీనియర్ అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో రెండు దేశాలకు సంబంధించిన సీనియర్ అఫీషియల్స్ వాళ్ళిద్దరూ కూర్చొని చర్చించుకొని ఆ లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ దగ్గర డిమార్కేషన్ అంట
అంటే ఇప్పుడు మనం భారతదేశం అనేది ఈ యొక్క చాలా వరకు మౌలిక సదుపాయాలని ఈ బోర్డర్కి వెళ్ళడానికి మౌలిక సదుపాయాలు అనేటువంటి రోడ్డు నిర్మాణం అనేది లేకపోతే అక్కడ కొన్ని సౌకర్యాలు అనేది ఏర్పరచుకుందనమాట సో ఇలాంటి అంశాలు జరిగిన తర్వాత ఈ బోర్డర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క నెగోషియేషన్స్ అనమాట ఆ చర్చలు అనేవి జరగటం అనివార్యం ఎప్పుడు జరిగినాయి ఈ చర్చలు అన్నీ కూడా రెండు వేల లాస్ట్ ఎప్పుడు జరిగినాయి అంటే రెండు వేల పదమూడులో జరిగినాయి ఆ తర్వాత ఇంతవరకు జరగలేదు కాబట్టి అలాంటి చర్య చర్చలు అనేవి తిరిగి పునరుద్ధరించాలి ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ ఆల్సో ఇన్వెస్టిగేట్ హౌ ఏ బిగ్ బిల్డ్ అప్ ఆఫ్ చైనీస్ సోల్జర్స్ బాస్ ఆర్ నాట్ యాక్టెడ్ అపాన్ ఎర్లియర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ కూడా ఇంకా దేని గురించి ఆలోచించాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి అంటే ఈ యొక్క చైనా సోల్జర్స్ అంటే అనుచితంగా ప్రవర్తించిన విధానాన్ని గురించి కూడా వీళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి ఇలాంటి విధానం అనేది చైనా యొక్క సోల్జర్స్ ఎప్పుడు వ్యవహరించలేదు అండి ఇంతకుముందు ఎప్పుడు వ్యవహరించిన విధంగా వాళ్ళు వ్యవహరించిన తీరును కూడా వీళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి దాని మీద అంటే నిజ నిర్ధారణని చేయాలి బియాండ్ దిస్ ఆ ఇట్ మస్ట్ మేక్ ఏ ఫుల్ అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ జస్ట్ వాట్ చైనీస్ ఆ ఫైనల్ ఎయిమ్ ఆర్ ఈజ్ ద సమ్మర్ కాన్ఫ్లిగేషన్ మీన్ టు డిఫ్లెక్ట్ అటెన్షన్ ఫ్రమ్ బీజింగ్ కరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్ ద కరోనా వైరస్ పాండమిక్ టు డిటర్ ఇండియా ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పుష్ ఫార్ రోడ్స్ అండ్ బ్రిడ్జెస్ టు కనెక్ట్ ఇట్స్ ఆ నార్తర్న్ ఫ్రాంటియర్ ఆల్ ద వే టు ద కారాకోరం పాస్ ఆర్ టు రిమైండ్ న్యూ ఢిల్లీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆమ్ జియోగ్రాఫికల్ వనరబులిటీస్ యాజ్ ఇట్ కంటెంప్లేట్స్ ఏ క్లోజర్ మ్యారిటైన్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ ద ఇండో పసిఫిక్ విత్ ద యుఎస్ అంటే ఇప్పుడు భారతదేశం అనేది ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో అంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు చైనా అనేది ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎందుకు తీసుకొస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అది ఈ యొక్క కరోనా వైరస్తో చాలా వరకు ఇబ్బంది పడుతుంది అనమాట దాన్ని పక్కన పడ్డానికి అంటే ఆ యొక్క అటెన్షన్ దాని మీద ఉన్న అటెన్షన్ని ప్రపంచాన్ని పక్కకు తీసుకెళ్ళటం కోసం ఈ యొక్క సమ్మర్ కాన్ఫ్లిగేషన్ అంటే ఈ యొక్క ఎండాకాలం లాంటి ఇలాంటి ధామాల లాంటి అంటే ఎండాకాలం ఆల్రెడీ మండిపోతూ ఉంటుంది ఇలాంటి ధామాల కాన్ఫ్లిగేషన్ అంటే ఏంటంటే ధామాల లాంటి సిచ్యువేషన్ తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క ప్రపంచం యొక్క అటెన్షన్ని పక్కకు తీసుకెళ్ళాలి దాంతో పాటు భారతదేశాన్ని ఈ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పురుషు అనమాట అంటే బోర్డర్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పరచుకోనియకుండా ఆటంకాలు కలిగించి దాంతోపాటు ఏంటి ఈ యొక్క కారకోరం పాస్కి ఆ ఏదైతే వీళ్ళు కనెక్షిటీ అయినారో అవి పూర్తిగా ఆపేయాలి సో ఇలాంటి విధానం అనేది చైనా తీసుకొస్తుంది దీనివల్ల మనకి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు జియోగ్రాఫికల్గా భారతదేశానికి ఉన్న ప్రమాదకరమైన వనరబుల్ సిచ్యువేషన్ ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు తర్వాత ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే వీళ్ళు భావిస్తున్నారు అంటే ఇండియో పసిఫిక్ రీజియన్ యుఎస్తో మనం సత్సంబంధాలు పెట్టుకోవడం అనేది ఎలాంటి ఎంతవరకు అంటే ఎంతవరకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అనే సిచ్యువేషన్ తలెత్తే విధంగా ఉందన్నమాట అంటే వాటి మీద ప్రశ్నలు సాధించ సంధించే విధంగా ఉందన్నమాట ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అనేది ఇన్ ఆల్ త్రీ సినారియోస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ for the government would be to publicly clarify the seriousness of the situation at the LAC and to build a conscientious around its plans for a firm pushback and assertion of its position along the disputed line. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఈ మూడు అంశాలను మనం చూసుకుంటే కనుక అంటే ఇప్పుడు మూడు అంశాలు మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి ఈ యొక్క చైనాకి భారతదేశానికి ఈ యొక్క విధ యొక్క ఏ బార్డర్లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూ కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ యొక్క ప్రభావం గురించి దాని యొక్క దాని యొక్క పరిస్థితిని పక్కదోవ పట్టించడం కోసం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ తీసి రావచ్చు లేకపోతే యుఎస్కి మనకు రాబోయే కాలంలో ఇండో పసిఫిక్ రిలేషన్షిప్ కావచ్చు ఈ మూడు అంశాల్లో అన్నిటికన్నా కానీ ఈ యొక్క అన్ని అంశాలను బట్టి చూస్తే మనకు ఫస్ట్ పవర్ ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి అంటే ఈ యొక్క సీరియస్నెస్ సిచ్యువేషన్ ఆ యొక్క ఎల్ఏసీ దగ్గర ఉన్న సీరియస్ సిచ్యువేషన్ని పబ్లిక్గా అందరికీ తెలియజేసే విధంగా చెప్పాలన్నమాట దాంతోపాటు వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే సర్వామోదం కాన్షియన్షియస్ సర్మామోదం పొంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్ని ముందుకు రానికుండా పుష్పాక్ అంటే వెనక్కి నెట్టే విధంగా వాళ్ళు నొక్కి చెప్పడానికి అంటే అసర్షన్ అనమాట ఈ యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఉన్న పొజిషన్ ఎలా ఉంది అనేది నొక్కి చెప్పే విధంగా ప్రపంచాన్ని తెలియజేసే విధంగా చేస్తూ ఈ యొక్క సమస్యను సానుకూలంగా సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవాలని చెప్తున్నారనమాట ఓకే ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఏదో వచ్చేసి బిలేటెడ్ బట్ వెల్కమ్ అంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఇది నిదానమైంది బిలేటెడ్ అంటే మనం హ్యాపీ బర్త్డే అంటాం ఈ ఈరోజు మన బర్త్డే అయితే హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్తాం రేపు అనుకోండి బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే అంటాం అంటే జరిగిపోయింది అనమాట అంటే లేట్ అయింది నిదానంగా అంటే చెప్పడం లేట్ అయింది అంటే బిలేటెడ్ లేట్గా చెప్పినప్పటికీ కూడా కానీ ఇది ఆహ్వానించదగ్గవే అందరూ ఒప్పుకోదగ్గ అంశమే అని చెప్తున్నాను అనమాట దేని గురించి అంటే ఇది ఆల్రెడీ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్
అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క పెండమిక్ ద్వారా ఆపాదించబడిన ప్రేరేపించబడిన సరే ఈ యొక్క సంక్షోభం అనేది ఇప్పుడు ఆ యొక్క ఎస్సీ అనేది ఏదైతే మన భారతదేశంలో ప్రమాదకరమైన పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క హక్కుల గురించి మాట్లాడిందనమాట అంటే ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ టేకింగ్ నోట్ ఆఫ్ ద పెండమిక్ ఇండివిజువల్ క్రైసిస్ అంటే ఏదైతే ఈ యొక్క పెండమిక్ ద్వారా ఆపాదించబడిన ప్రేరేపించబడినటువంటి ఈ సంక్షోభాన్ని ఆధారంగా సుప్రీంకోర్టు అనేది కొన్ని అంటే కొన్ని అంశాలు లేవనెత్తిందనమాట ఎవరైతే ఈ యొక్క వనరబుల్ హానికరమైనటువంటి పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క హక్కుల గురించి వాటిని తిరిగి పునరుద్ధరించాలనే అంశం గురించి మాట్లాడిందనమాట సో ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ని మనం ఒకసారి చూద్దామండి ఇండ్యూస్డ్ ఇన్స్పైర్ ఎండ్ ఎంజెండర్డ్ ప్రేరేపించు క్రైసిస్ క్రిటికల్ పాయింట్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ సంక్షోభం క్లిష్ట పరిస్థితి కాగ్నిసెన్స్ నాలెడ్జ్ అవేర్నెస్ విచారణ ఫ్లైట్ ట్రబుల్ డిఫికల్టీ దురదృష్టకర పరిస్థితి అన్రిలెంటింగ్ ఇంప్లికబుల్ ఇన్ఫ్లెక్సిబుల్ క్రూరంగా మిజరీ పెయిన్ ఎఫ్లిషన్ బాధ అన్లీష్ ఫ్రీ రిలీజ్ విడిపించు ఇనడిక్వెన్సీ ఇన్సఫిషియన్సీ ఇన్ఎఫిషియన్సీ అనర్హత ల్యాబ్స్ ఫెయిల్యూరు ఎర్రర్ ఫాల్ట్ లోపాలను merely only purely claimalamu reluctance unwillingness hesitation aishtata unprecedented uncommon kotta daina intaka purvam sambhavimpani abandon leave desert vidichipettu dismay concern shock arthuta kopam apparent clear visible spashtanga abdiction resignation retirement tejinchadam emulate imitate copy anukarinchu stellar రిలేటింగ్ టు స్టార్ నక్షత్ర ఫుల్మినేట్ ప్రొటెక్ట్ కండెమ్ వ్యతిరేకించు ఖండించు డినౌన్స్ కండెమ్ నిందించు ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ఇట్ ఈస్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ రిలీఫ్ దట్ ద సుప్రీం కోర్టు హ్యాస్ ఎట్లీస్ట్ టేకెన్ కాగ్నిజెన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లైట్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్స్టేట్ వర్కర్స్ లుకింగ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ హోమ్ అండ్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ ద అన్రిలెంటింగ్ మిజరీ అన్లీష్డ్ ఆన్ దెమ్ బై ద లాక్డౌన్ అంటే ఇప్పటికైనా సరే సుప్రీం కోర్టు అనేది ఈ ఎవరైతే ఈ యొక్క మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సొంత గ్రామాలు అంటే పనిచేసే ప్లేసుల నుంచి సొంత గ్రామాలకి కొన్ని మిలియన్ల సంఖ్యలో అంటే కొంత లక్షల మంది అనేవాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం ఎదురు చూసి చివరికి వాళ్ళ యొక్క గమ్యస్థానాలు నడుచుకుంటూ చేరారనమాట అంటే ఈ యొక్క విధానం అనేది ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే ఈ యొక్క అంటే ఇంత దుర్భరకరమైన పరిస్థితులు రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ లాక్డౌన్ ఏర్పడటం వల్ల ఇలాంటి దుర్గర్భమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి సో ఇప్పటికైనా సరే సుప్రీం కోర్టు అనేది వీటి గురించి అంటే విచారించడానికి ఒక ఆ కేసుని అనేది విచారణకు తీసుకుందనమాట ఇప్పటికైనా అది కొంచెం రిలీఫ్ ఇచ్చిందనమాట అందరికీ ఏ త్రీ జడ్జ్ బెంచ్ హ్యాజ్ ఇనిషియేటెడ్ సుమోటు ప్రొసీడింగ్స్ బేస్డ్ ఆన్ మీడియా రిపోర్ట్స్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ సీనియర్ అడ్వకేట్స్ అబ్జర్వింగ్ దట్ దేర్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ఎడ్యుకెన్సీస్ అండ్ ల్యాబ్సెస్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్స్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ ద క్రైసిస్ ఫేస్డ్ బై వర్కర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మూడు బెంచ్ మూడు జడ్జిలు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క బెంచ్ అనేది ఈ యొక్క కేసుని సుమోటోగా తీసుకుందనమాట సుమో అంటే అంటే ఎవరు కూడా కేసు వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఉన్న కాన పరిస్థితులను బట్టి ఆ యొక్క సమయంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పరిస్థితుల్ని తలెత్తిన విధానాన్ని చూసి ఆ యొక్క కోర్టులే తమ ఇష్టానుసారం ఈ కేసులు అనే వాటిని తీసుకోవచ్చు అనమాట అంటే వీళ్ళు ఎవరు కూడా దాని మీద కేసు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు లేకపోతే ఎవరు కూడా కేసు ఫైల్ చేసి కోర్టులో రెట్టు కానీ ఇలాంటి ఏ పిటిషన్లు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కోర్టే తన ఇష్టానుసారం కేసులు అనేవి తీసుకోవచ్చు అనమాట ఈ యొక్క సుమోటోగా తీసుకుంది అనమాట దేని ద్వారా తీసుకుంది కొంత మీడియా రిప్రజెంటేషన్ అంటే మీడియా వాళ్ళు చూపించిన విధానాలు అయితేనేమి కొంతమంది సీనియర్ అడ్వకేట్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు చర్పించిచ్చిన విధానాల గురించి దాన్ని చూసి వీళ్ళు కోర్టు అనేది సుమోటోగా తీసుకుందనమాట ఈ యొక్క సుమోటోగా తీసుకుని ఏం చెప్పింది అంటే ఇష్ట కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ వాళ్ళు సరైనటువంటి విధానాలు అనేవి లేవన్నమాట ఇన్ ఎడిక్వెన్సీస్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క అనర్హులైపోయారు వాళ్ళ యొక్క ఈ యొక్క విధానాన్ని సరిచేయటం కోసం అంటే మైగ్రెంట్ వర్కర్ల యొక్క సమస్యలను తొలగించడం కోసం వీళ్ళు అనర్హలు వీళ్ళ అనర్హులు దాంతోపాటు వీళ్ళ యొక్క లోపాలను కూడా బహిర్గతపరిచే విధంగా ఈ యొక్క క్రైసిస్ అనేవి చూపిస్తున్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారనమాట ఇట్ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ కమ్ టు దిస్ అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇది ఇప్పటికీ రావాల్సిన పరిస్థితి కాదు అంటే ఈ యొక్క ఇలాంటి తీర్పు అనేది ఇప్పుడు కాదు రావాల్సింది ఎప్పుడో రావాలా కానీ ఇప్పటికి వచ్చిందనమాట దిస్ కుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్ ఆ సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ వీక్స్ ఎర్లియర్ అంటే ఇలాంటి విధానం అనేది ఇలాంటి తీర్పులు అనేవి ఎప్పుడు రావాలంటే ఆరు ఏడు లేదా ఎనిమిది వారాల ముందు వచ్చి ఉంటే బాగుండేది అనమాట వెన్ పిటిషనర్స్ వర ఫైల్డ్ బిఫోర్ ద టాప్ కోర్ట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దోస్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద లూర్చ్ అక్రాస్ ఇండియా ఆఫ్టర్
వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఎవరికి తరపున అంటే ఈ భారతదేశంలో అంటే ఒక లుచ్ అనమాట లుచ్ అక్రాస్ ఇండియా అంటే ఒక ప్రదేశం నుంచి ఒక ప్రదేశంలో ప్రతి అత్యధిక సంఖ్యాకులైనటువంటి ప్రజలు అనేవాళ్ళు మూవ్ అవటం అనమాట అంటే ఒక అసద్ అసంబద్ధంగా ఒక ప్రయాణం అనేది జరుగుతుందని ఏదైతే ఈ యొక్క ఏ అంటే ఒక పిటిషన్ అనేది వేయటం జరిగిందో అంటే ఎందుకని ఈ పిటిషన్ వేశారు ఈ లాక్డౌన్ అనేది ఏర్పాటు చేసి వితిన్ ఫోర్ అవర్స్లోనే ఈ లాక్డౌన్ నోటీస్ ఇచ్చి ఒక నాలుగు గంటల్లోనే దీన్ని అమలు జరిపారు అనమాట అలాంటి సమయాన్ని గురించి ఒక పిటిషన్ అనేది దాఖలు చేయడం జరిగిందనమాట ఏంది ఒక అసంబద్ధమైనటువంటి లుర్ లుర్చ్ అంటే ఏంటంటే అసంబద్ధమైనటువంటి ఒక కదలిక అనమాట కదలిక ఏర్పడింది అనే దాని గురించి పిటిషన్ వేశారు విత్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎఫిసిమెంట్ అండ్ సెల్ఫ్ అబ్నిగేషన్ నాట్ ఇన్ కీపింగ్ విత్ ఇట్స్ అ ఇన్స్టిట్యూషనల్ హిస్టరీ ద కోర్ట్ హ్యాడ్ దెన్ యాక్సెప్టెడ్ ద గవర్నమెంట్స్ ఆ స్వీపింగ్ క్లెయిమ్ దట్ ఆ దేర్ వర్ నో మైగ్రెంట్స్ ఆన్ ద రో ఆన్ ద రోడ్స్ ఎనీ మోర్ అండ్ దట్ ద ఇనీషియల్ ఎక్సోడస్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఫ్రమ్ సిటీస్ టు దేర్ హోమ్ స్టేట్స్ హ్యాడ్ బీన్ సెట్ ఆఫ్ బై ఫేక్ న్యూసెస్ టు ద ఎఫెక్ట్ దట్ ద లాక్డౌన్ వుడ్ ఆ లాస్ట్ ఫర్ మంత్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి విధానం అనేది అంటే యొక్క వాళ్ళు సమర్థించుకోలేని విధంగా ఉందనమాట సెల్ఫ్ ఎఫిస్మెంట్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు సమర్థించుకోలేక లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క లోపాలను బహిర్గతే పరిచే విధంగా ఈ యొక్క విధానం అనేది నడిచింది అనమాట చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈ యొక్క విధానం అనేది నడిచింది కోర్టు అనేవి యాక్సెప్ట్ చేసింది అనమాట గవర్నమెంట్ అనేది తమ యొక్క అంటే అనర్హతని అంటే తన యొక్క చేతగాని తనాన్ని అద్దం పట్టే విధంగా చూపించే విధంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి కోర్టులో ఒక పక్కన అంటుంటే కానీ ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ మాత్రం ఏముంటుందంటే అలాంటి విధానం ఏది జరగలేదు అలా మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఎవరు కూడా రోడ్డు మీద ఎవరు లేరు నడుచుకుంటూ వెళ్ళలేదు దీనికి ఏంటి అంటే ఇలాంటి విధానాలు బయటపడడానికి కారణం ఏంటంటే కొన్ని మీడియా పీపుల్ అయితే నేమి ఫేక్ న్యూస్లు అనేవి వీళ్ళు ట్రాన్స్మిట్ చేశారు అంటే ఫేక్ న్యూస్లు అనేవి ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఎందుకంటే ఈ యొక్క లాక్డౌన్ అనేది నెలల కాలం జరుగుతుంది కాబట్టి అలా జరగడం అనేది ఈ మీడియా వ్యక్తులకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి దాన్ని ఎత్తివేయడం కోసం ఇలాంటి ఎత్తుగడ వేశారని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ అనేది కొన్ని అంటే ఒక లాస్ట్ మంత్ అంతా జరిగిన విషయాల గురించి ఇలా వివరణ ఇచ్చింది అనమాట ఇన్ యాన్ అన్ఫార్చునేట్లీ లిమిటెడ్ ఇంటర్వెన్షన్ ద కోర్ట్ మేడ్లీ అడ్వైజ్ ద పోలీస్ టు ట్రీట్ ద వర్కర్స్ ఆన్ ద రోడ్స్ విత్ కైండ్నెస్ అండ్ డైరెక్టెడ్ ద మీడియా టు హైలైట్ ద సెంటర్స్ వర్షన్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మన దురదృష్టవశాత్తు ఏంటంటే వీళ్ళ యొక్క జోక్యం అనేది కోర్టుల యొక్క జోక్యం అనేది నిదానంగా జరిగింది కానీ ఇప్పటికైనా వాళ్ళు కేవలం ఏంటంటే ఆ జోక్యం చేసుకున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద స్టేట్మెంట్లు ఏమి లేకపోతే గవర్నమెంట్ అదుపు చేసే విధానం అయితే ఏం తీసుకురాలేదు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే కేవలం దేని గురించి మాట్లాడారంటే ఎవరైతే రోడ్ల మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో పోలీసులు వ్యవహరించే విధానం అనేది దయతో కూడి ఉండాలా దాంతోపాటు ఈ యొక్క మీడియా పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఈ యొక్క రోజు రోజుకి గవర్నమెంట్ చేసుకొస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క విధానాలు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క డెవలప్మెంట్స్ ఈ సిచ్యువేషన్ గురించి వీళ్ళు తీసుకొస్తున్న చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పూర్తిగా హైలైట్ చేస్తూ వార్తలు ప్రచురింపజేయండి అని చెప్పేసి రెండు నిర్దేశకాలు మాత్రమే కోర్టు ఇచ్చిందనమాట ద కోర్ట్ సమ్ రిలెక్టెన్స్ టు ఇంటర్వెన్ మే హ్యావ్ స్టెమ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ బిలీఫ్ ఇన్ ఆ లెటరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ హ్యాండిల్ ద ఫాలోఅట్ ఆఫ్ యాన్ అన్ప్రిసిడెంటెడ్ గ్లోబల్ క్రైసిస్ బట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఇట్ ఇట్ ఏ అబెండెంట్ ఇట్స్ అ ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వనరబుల్ అంటే ఇప్పుడు కోర్టు అనేది రిలెక్టెన్స్ అంటే అయిష్టతను చూపించిందనమాట ఇలాంటి విషయాల్లోకి కలగ చేసుకోవడం అనే అంశాన్ని గురించి అయిష్టత చూపించింది ఎందుకు చూపించింది అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క అంటే అన్ప్రిసిడెంట్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు సంభవించిన విధంగా ఈ యొక్క గ్లోబల్ క్రైసిస్ ఏర్పడింది కాబట్టి ఇలాంటి అంశాల మనం కల కలగ చేసుకోకూడదు ఇలాంటి విపత్కరమైన పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించే విధంగా మనం చేయకూడదని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకున్నారే కానీ వాళ్ళు ఏదైతే అంటే ఇప్పుడు మనకు ప్రాథమిక హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కాపాడాలి అనే అంశాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టారనమాట అంటే అబెండెంట్ ఏంటంటే విడిచిపెట్టారు అంటే వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంది కోర్టుల యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజల యొక్క ప్రాథమిక హక్కును కాపాడటం వాళ్ళ యొక్క కాపాడటం అనేది వాళ్ళ యొక్క మొట్టమొదటి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట అలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ విడిచిపెట్టారు ముఖ్యంగా ఎవరు వనరబుల్ వనరబుల్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క హక్కులు అంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్లు లేకపోతే యొక్క దారిద్ర్యంలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క హక్కులను కాపాడటం అనేది ఆ కోర్టుల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అలాంటి విధానాన్ని వీళ్
అంటే వాళ్ళ యొక్క ఏవైతే విధులు ఉన్నాయో ఆ విధుల్ని త్యజించారు వీళ్ళందరూ అని చెప్పేసి అంటే ఏదైతే అది స్పష్టంగా మనకు కనపడుతుంది వాళ్ళు సమయానికి అంటే అపరెంట్ అబ్డిక్షన్ అంటే ఇది స్పష్టంగా ఎలా తెలియజేస్తుందంటే కోర్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కోర్టులు వాళ్ళు చేయాల్సిన యొక్క డ్యూటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని త్యజించింది అలాగే ప్రభుత్వాలు కూడా వాటి యొక్క డ్యూటీస్ని కూడా త్యజించాయని చెప్పేసి వాళ్ళు కొంచెం కోపాన్ని వ్యక్తపరిచారు అనమాట ఏ ఫార్మర్ హైకోర్టు జడ్జ్ ఈవెన్ సెట్ ద గోస్ట్ ఆఫ్ ఏడిఎం జబల్పూర్ వాజమ్ లింగరింగ్ ఇన్ యాన్ అన్ఫాల్టరింగ్ రెఫరెన్స్ రెఫరెన్స్ టు యాన్ ఎమర్జెన్సీ ఎరా జడ్జిమెంట్ నౌ మెర్సిఫుల్లీ ఓవర్ లోడ్ ఓవర్ రూల్ దట హెల్త్ దట పర్సనల్ లిబర్టీ వాజ్ నాట్ అబ్జర్వ్యూటమ్ డ్యూరింగ్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క కొంతమంది అయితే ఫార్మర్కు హైకోర్టు జడ్జెస్ అయితే ఇంకా ఏం చెప్పారంటే ఏడిఎం జబల్పూర్ అనే ఒక కేసును తీసుకొచ్చారనమాట ఈ ఏడిఎం జబల్పూర్ కేసులో కూడా ఒక కొంతమందిని ఏం చేశారంటే ఏదైనా అంటే కొంతమందిని ఏంటంటే నిర్బంధాన్ని గురి చేశారనమాట ఏ అంశానికి సంబంధించి రాబోయే కాలంలో వీళ్ళ వల్ల ప్రమాదం వస్తుందని చెప్పేసి యాంటీ డిఫెక్షన్ లా కింద వాళ్ళని అంటే యాంటీ అంటే యాంటీ డిటర్నెంట్ లా కింద ఏంటి అంటే రాబోయే కాలంలో వీళ్ళ వల్ల గొడవ సంభవించవచ్చు అనే అంశం గురించి కొంతమందిని అరెస్ట్ చేశారనమాట దానికి సంబంధించిన తీర్పు ఏంటంటే ఏం చెప్పారు ఏవైనా ప్రభుత్వానికి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితులు తీసుకురావచ్చు అంటే ఈ వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ హరించే విధంగా చట్టం చేయవచ్చు అని చెప్పేసి కోర్టుకి కోర్టు అనేది గవర్నమెంట్ కి ఫేవరబుల్ గా తీర్పు చెప్పింది అనమాట కానీ అలాంటి తీర్పును కూడా ఇప్పుడు మనం ఫేవరబుల్ గా చూసుకుని ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ దాన్ని ఆపాదించకూడదు ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళకి ఏదైతే పర్సనల్ లిబర్టీ ఏదైతే ఉందో అంటే ప్రాథమికంగా వాళ్ళకు ఒక మనిషికి ఒక మనిషి వ్యక్తికి ఉండవలసిన స్వేచ్ఛ ఏదైతే ఉందో దాన్ని హరించే విధంగా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఒకప్పుడు హైకోర్టు జడ్జిలు చెప్తున్నారు అనమాట వెద ఇట్ వాజ్ షేమ్డ్ ఇన్ టు టేకింగ్ కాగ్నిజెన్స్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఆర్ ఇట్ ఆమ్ ఫాల్ట్ దట్ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అ రైప్ ఫర్ ఇంటర్వెన్షన్ వన్ షుడ్ నౌ ఎక్స్పెక్ట్ ద కోర్ట్ టు టేక్ ఏ మోర్ క్రిటికల్ లుక్ ఎట్ ద గవర్నమెంట్ ఆ ల్యాబ్సెస్ అండ్ అమ్ ఎలిమినేట్ ద స్టాలర్ రోల్ దట్ ఆ హై కోర్ట్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ అ హోల్డింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ అకౌంటబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది చాలా బాధాకరం అంటే మనం అందరూ కూడా సిగ్గుపడాల్సిన అంశం అనమాట దీనికి సంబంధించిన విచారణ అనేది ఇంత నిదానంగా జరిగి అంటే ఈ యొక్క రైప్ అంటే ఇంటర్వేషన్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇంటర్వేషన్ కల జోక్యం చేసుకోవడం కూడా చాలా నిదానంగాను ప్రత ప్రభావం లేకుండా జరిగిందనమాట సో కోర్టులు అనేవి కూడా ఇప్పటికైనా సరిగా స్పందించి ఈ యొక్క క్రిటికల్ లుక్ అనమాట ఈ గవర్నమెంట్ యొక్క లోపాలు ల్యాబ్సెస్ అంటే లోపాల మీద బాగా దీర్ఘంగా వాటిని చర్చించి వాటి మీద సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోవాలా దాంతోపాటు ఈ యొక్క విధానంలో ఎమ్యులేట్ అంటే ఈ ఎమ్యులేట్ అంటే ఏంటంటే అనుసరించాలి ఎలాంటి విధానాన్ని స్టాలర్ రోల్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్ అంటే స్టాలర్ అంటే ఏంటంటే నక్షత్రానికి సంబంధించిన దాన్ని స్టాలర్ అంటాం కానీ మనం ఈ అంశంలో చెప్పడానికి సంబంధించి ఏంటి అంటే ఒక గొప్పదైనటువంటి హైకోర్టు విధానం ఏదైతే ఉంటుందో అంటే స్టాలర్ అంటే ఏంటంటే నక్షత్రాన్ని అంటే అది ఎంతో అత్యున్నతమైన స్థానంలో ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు హైకోర్టు కూడా అంత అత్యున్నతమైన స్థానంలో అత్యున్నతమైనటువంటి ఈ విధానాలను తీసుకొచ్చి ఏదైతే ఈ యొక్క తప్పులు వాళ్ళ యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క తప్పులను చూపిస్తూ తర్వాత ఈ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ని ఈ యొక్క పరిస్థితులు రావడానికి సంభవించడానికి కారణం ఎవరు అంటే ఆ ప్రభుత్వాల యొక్క పరిపాలన విధానం వాళ్ళని ఈ యొక్క అకౌంటబుల్గా తీసుకురావాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట టాప్ కోర్ట్ మస్ట్ నౌ ఫైండ్ అవుట్ ఇఫ్ ద సెంటర్ విచ్ ఇంపోజ్ ఏ స్ట్రింజెంట్ లాక్డౌన్ టు బై టైమ్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ద హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డిశ్చార్జ్ ఇట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే ఇప్పుడు ఇది టాప్ కోర్ట్ ఏంటి అంటే ఏం ఆలోచించాలి అంటే ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ లాక్డౌన్ ఎందుకు ఇంపోజ్ చేసింది అసలు ఎందుకు పెట్టింది అంటే ఏదైతే ఈ యొక్క లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రభుత్వం అనేది తన యొక్క ఆరోగ్య విధానాన్ని మెరుగుపరచుకోవడం కోసం అంటే ఈ యొక్క ఎక్విప్మెంట్లు కొనుక్కోవడం కావచ్చు టెస్టింగ్ కిట్లు కొనుక్కోవడం కావచ్చు లేకపోతే లాక్డౌన్ ఎత్తేసిన తర్వాత సిచ్యువేషన్ అనేది ప్రమాదకరమైన స్థితిలోకి వెళ్లకుండా వైద్య విధానాన్ని మెరుగుపరచడం కోసం చేసిన ఈ యొక్క విధానంలో ఈ యొక్క లాక్డౌన్ అనేది వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యతలు అనేవి వదిలిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అంటే అలాంటి వా పనులు చేసేటప్పుడు ఇలాంటి బాధ్యతలు అనేవి వదిలిపెట్టకూడదని చెప్తున్నారు అనమాట అంటే కానీ మనం ఈ యొక్క లాక్డౌన్ సమయంలో ఇలాంటి ఏమి ప్రొవైడ్ చేసుకోలేదు అనుకుంటాం అందుకే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ తీసేసినా కానీ కేసులు అనేవి రోజు రోజుకు పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి ఇట్ మే ఈవెన్ లే డౌన్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ప్లానింగ్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఏ మెకానిజం టు అడ్రస్ ద ఎకనమిక్ అండ్ హ్యుమనిటేరియన్
denounce the media and question the patriotism of those critical of its action. And if you have a problem, you can't do it. 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 కొన్ని అంటే అంటే వాళ్ళు ఫుల్మినేట్ అంటే ఏంటి అంటే వాళ్ళని విమర్శించే విధంగా వ్యతిరేకించే విధంగా వాళ్ళు మీడియా చేసిన విధానాన్ని ఖండించే విధంగా కొన్ని చర్యలు తీసుకుందనమాట అలాంటి చర్యలకు అతీతంగా గవర్నమెంట్ అనేది వ్యవహరించాలి తర్వాత మీడియాని వీళ్ళు ఏమని నిందించారంటే వాళ్ళ యొక్క దేశభక్తి మీద కళంకం ఏర్పడే విధంగా అంటే దేశభక్తిని నిందించే విధంగా ప్రభుత్వాలు అనేవి కొన్ని విధానాలు తీసుకొచ్చినాయి అనమాట అంటే వాళ్ళు చేసిన పనులు అనేవి దేశభక్తి వాళ్ళకి దేశభక్తి లేదు అని నిరూపించే విధంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ అన్నది అనమాట మీడియాని సో అలాంటి విధానాలకి అతీతంగా వ్యవహరించి దానికి మించి వ్యవహరించాలి ప్రభుత్వాలు అంటే అలా నిందించడం కాదు వాళ్ళ లోపాలను సరి చేసుకోవాలి అంతేగాని మీడియాని మనం అనే పాయింట్ అవుట్ చేసినంత మాత్రం ఉపయోగం లేదు ఏదైతే దీని మీడియా ఏం చెప్తుంది ప్రజలు పడుతున్న బాధలను చెప్తుంది సో ఆ బాధలను ఎప్పుడైతే తొలగిస్తావో మీడియా దాని గురించి మాట్లాడదు అంతేగాని మీడియాకి దేశభక్తి లేదు మీరు తప్పులు వ్యవహరించారు కాబట్టి మేము కేసులు పెడతాము అని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న న్యాయ కోవిధులు ఎవరైనా సరే ప్రతి గవర్నమెంట్కి కూడా ఆ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టాం అనేది అలాంటి విధానానికి వ్యతిరేకంగా అతీతంగా ప్రభుత్వాలు అనేవి వ్యవహరించాలి ఏ నేషనల్ స్ట్రాటజీ రిక్వైర్స్ ఏ మోర్ స్టేట్ మ్యాన్ లైక్ రెస్పాన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క నేషనల్ స్ట్రాటజీ అంటే జాతీయమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రణాళిక అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే స్టేట్స్ మ్యాన్ లైక్ అంటే ఆ దేశానికి సంబంధించిన వ్యక్తి నేను నా దేశ పౌరులు అనే ఒక మన యొక్క అలాంటి భావంతోనే అలాంటి రెస్పాన్స్తో అలాంటి విధానంతో వ్యవహరించాలన్నమాట అంటే ఇదంతా నాది నా వాళ్ళు బాధపడకూడదు నా వాళ్ళు కష్టపడకూడదు అనే విధానంతో ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందో అప్పుడే ఇలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా అంటే ఇటు మైగ్రెంట్ వర్కర్లకు సమస్య తలెత్తదు ప్రపంచ దేశాల ముందు మనకు అవమానం జరగదు ఇలాంటి మీడియా వాళ్ళు మనల్ని పాయింట్ అవుట్ చేసే విధంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారనమాట సో ఏంటి అంటే మన ఫైనల్ కంక్లూజన్ చెప్పాలి అంటే ఆ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్కి ఏవైతే వీళ్ళు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత అనేది సరిగా బాధ్యత తీసుకోలేదు ఆ బాధ్యతల్ని ఇప్పటికైనా సరైనటువంటి నిర్దేశకాలు ఏర్పరిచి రాబోయే కాలంలో ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ లాక్డౌన్ టూ అనేది ప్రవేశపెట్టాలని చూస్తున్నారు అని కొంత రూమర్స్ అనేవి ఉన్నాయి కొన్ని వార్తలు అనేవి వస్తున్నాయి మళ్ళీ పూర్తిగా ఇంకా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది ఆ లాక్డౌన్ అని చెప్పేసి అన్ని సెకండ్ అంటే ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు కూడా రెండో విడత లాక్డౌన్ కూడా పెడుతున్నాయి అన్నమాట సో అలాంటి విధానం మన భారతదేశంలో వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడైనా కానీ కనీసం అప్పుడైనా సరే ఇలాంటి పరిస్థితి తలెత్తకుండా చూసే అవకాశం అనేది ప్రభుత్వం అనేది రానివ్వకుండా చూడాలి అంటే అవకాశాలు లేకుండా చూడాలన్నమాట అంతేకాని మళ్ళీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ కనుక రిపీట్ అయింది అనుకోండి ఎవరికి ఉపయోగం ఉండదు అని చెప్తున్నారనమాట ఈవెండి ఈరోజు నా హిందువులు అనే టూ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక